த ரூஸ்டன் நியூஸ் நேர்களுக்கு வணக்கம் உலகம் முழுக்க இந்தியாவை பிரபலப்படுத்தணும்னா ஒரே நாடு ஒரே மொழியாக இந்தி மொழியை பேச வேண்டும் அதை அதிகமா பயன்படுத்த வேண்டும்னு மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா சொல்லியிருக்கிறது மிகப்பெரிய ஒரு சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியிருக்கு இது குறித்து இந்த வீடியோல விரிவா பார்க்கலாம் பாஜக ஆட்சிக்கு வந்ததுல இருந்தே மத்திய அரசு இந்திய திணிக்கிறதா பல குற்றச்சாட்டுகளும் புகார்களும் எழுந்து வந்துட்டு இருந்தது அனைத்து அரசு தகவல்களுமே இந்தியில் தான் வர வேண்டும் அப்படின்னு பல அமைச்சர்களும் வந்து சொல்லிட்டு வந்துட்டு இருந்தாங்க இதுக்கு தென்னிந்தியாவில் குறிப்பாக தமிழகத்தில் வந்து நிறைய கண்டனங்கள்லாம் எழுந்து வந்துட்டு இருந்தது இந்த நிலையில் இவ்வளோ கண்டனங்கள்லாம் வருது அப்படிங்கிற அடிப்படையில் அவங்க எல்லாருமே இந்த இந்திய திணிக்கிற செயலை கொஞ்சம் ஆற போட்டாங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும் இப்போது இந்தி தினம் கொண்டாடப்படுது அதாவது இன்று செப்டம்பர் பதினான்காம் தேதி ஒவ்வொரு ஆண்டுமே இந்தி தினமாக அனுசரிக்கப்பட்டு அது கொண்டாடப்பட்டு வந்துட்டு இருக்கு இந்த நிலையில பல வட மாநில அரசியல் தலைவர்கள் எல்லாருமே இந்த இந்தி தினத்துக்கு வாழ்த்துக்களை சமூக வலைதளங்களை பகிர்ந்து வந்துட்டு இருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு செப்டம்பர் பதினான்காம் தேதி அன்று அன்றைய ஆட்சி செஞ்ச மத்திய அரசு இந்தியா அலுவல் மொழியா அறிவிச்சாங்க பல மொழிகள் பல கலாச்சாரங்கள் கொண்ட நம்ம இந்தியாவில் அனைத்து மாநிலங்கள் எதிர்த்து நின்ற மத்தியிலும் இந்த இந்தி மொழி அலுவல் மொழியாக கொண்டு வரப்பட்டுச்சு அப்போதிலிருந்து ஆண்டுதோறும் செப்டம்பர் பதினான்காம் தேதி அன்று இந்தி மொழி நாளாக இந்தி திவாஸ் தினம் கொண்டாடப்பட்டு வந்துட்டு இருக்கு இந்த இந்தி திவாஸ் தினம் கூட மத்திய அரசோட இந்தி திணிப்பு திட்டத்தோட ஒரு பார்வையாக தான் நம்ம இதை பார்க்க வேண்டியதா இருக்கு அந்த வகையில இன்று நாடு முழுக்க இருக்க வட மாநிலத்தை சேர்ந்த அரசியல் தலைவர்கள் எல்லாருமே இந்த இந்தி தினத்தை வந்து வாழ்த்துக்கள் தெரிவிச்சு வந்துட்டு இருக்காங்க அந்த வகையில தான் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவும் தன்னோட ட்விட்டர் பக்கத்துல ஒரு கருத்து ஒன்று பதிவு செஞ்சிருக்காரு அந்த பதிவு மிகப்பெரிய பரபரப்பையும் சர்ச்சையையும் ஏற்படுத்தியிருக்கு தன்னோட ட்விட்டர் பதிவில் அவர் என்ன சொல்லியிருந்தார்னா இந்தியா பல மொழிகள் கொண்ட ஒரு நாடு ஒவ்வொரு மொழிக்குமே ஒவ்வொரு முக்கியத்துவம் இருக்கு அதையெல்லாம் தாண்டி இந்தியா உலக அளவில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக அடையாளப்படுத்தப்பட வேண்டியதாக இருக்க வேண்டும்னா ஒரே மொழியாக இருக்க வேண்டும் அந்த மொழி பலரால் பேசப்படும் இந்தி மொழியா இருக்கணும் அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருக்காரு மேலும் தங்களோட தாய்மொழியை மட்டும் அன்றி இந்தி மொழியையும் எல்லாருமே கத்துக்க வேண்டும் அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருக்காரு அதே போல தன்னோட இன்னொரு ட்வீட்ல அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருனா இன்று இந்தி தினம் கொண்டாடப்பட்டு வந்துட்டு இருக்கு இந்த தினத்தன்று நாட்டின் குடிமக்கள் கிட்ட நான் ஒரு வேண்டுகோள் ஒண்ணு முன் வச்சுக்கிறேன்னு சொல்லியிருக்காரு நமது தாய்மொழியான இந்திய மொழியின் பயன்பாட்டை அதிகரிக்க வேண்டும் இதன் மூலமா இரும்பு மனிதர்னு அழைக்கப்படுற சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் மற்றும் மகாத்மா காந்தியோட கனவுகள் நனவாகும் அப்படின்னு அவர் தெரிவிச்சிருக்காரு அமித்ஷாவின் இந்த கருத்துக்கு தென்னிந்தியாவில பல எதிர்ப்புகள் வந்துட்டு இருக்கு ஏற்கனவே தமிழகத்துல இருமொழி கொள்கைக்கு பதிலா மும்மொழி கொள்கை கொண்டு வந்ததுக்கே பல கண்டனங்கள் வந்துட்டு இருக்கு அந்த வகையில மத்திய அரசு இந்திய திணிக்கிறதுக்காக முயற்சி பண்றாங்கன்னு தமிழக அரசியல் கட்சி தலைவர்களும் தங்களோட எதிர்ப்புகளை தெரிவிச்சு வந்துட்டு இருந்தாங்க இந்த நிலையில இந்த மாதிரியான ஒரு கருத்து இவர் தெரிவிச்சிருக்கிறதுக்கு தமிழகம் கேரளா கர்நாடகா ஆந்திரா தெலுங்கானா போன்ற பல மாநிலங்கள்ல இவருக்கு எதிரான கருத்துக்கள் பகிரப்பட்டு வந்துட்டு இருக்கு அந்த வகையில தான் திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் மத்தியில் ஆட்சி செய்யும் பாஜக அரசு இந்திய திணிக்கிறதுக்காக பல முயற்சிகள் எடுத்து வந்துட்டு இருக்காங்க எந்த பக்கத்துல இருந்தாவது எப்படியாவது இந்திய திணிச்சிட முடியாதான்னு எதிர்பார்த்துட்டு இருக்காங்க அதற்கான ஒரு முயற்சி தான் இந்த இந்தி தினம் அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருக்காரு மேலும் அமித்ஷாவின் இந்த கருத்துக்கு சுப வீரபாண்டியன் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இது எதிர்பார்த்த ஒன்று தான் ஆனா இவ்வளவு சீக்கிரம் நடக்கும் தான் யாருமே எதிர்பார்க்கல இது மாநிலத்தோட சுயாட்சியின் மட்டும் இல்லாம ஒட்டுமொத்த ஜனநாயகத்துக்குமே எதிரானது இது கண்டனத்துக்குரியதுன்னு தெரிவிச்சிருக்காரு மேலும் இது வந்து இந்தியாவோட ஒற்றுமையை குலைக்கும் ஒரு செயலாக தான் பார்க்கப்படணும் மேலும் மற்ற மொழிகள் பேசும் மக்களை வந்து அடிமைப்படுத்த நினைக்கிறாங்க அவங்க எல்லாரும் அதனாலதான் இந்த மாதிரியான கருத்துக்கள்லாம் அவங்க பதிவு செஞ்சு வந்துட்டு இருக்காங்கன்னு அவர் தெரிவிச்சிருக்காரு மேலும் திராவிட கழக தலைவர் கி வீரமணி என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா இந்தியாவில அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ள இருபத்தி இரண்டு மொழிகள்ல இந்தி மொழியும் ஒண்ணுதான் ஆனா ஆட்சி பலத்தை வச்சுக்கிட்டு இந்திய திணிக்க நினைக்கிறது மோடி அரசு அப்படின்னு தன்னோட கருத்து அவர் தெரிவிச்சிருக்காரு அமித்ஷா அவர்களின் இந்த கருத்து இந்தி திணிப்புக்கு சமமா தான் நம்ம பார்க்கப்பட வேண்டியதா இருக்கு இந்தியாவை அடையாளப்படுத்துறதுக்காக ஒரே மொழியா பேசணும் அதுவும் அதிகமா பேசப்பட்டு இருக்க இந்தி மொழியாக அது இருக்கணும் அப்படின்னு அவங்க சொல்லியிருக்க கருத்து எல்லாமே வந்து ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒன்றா தான் பார்க்கப்பட்டு இருக்கு ஏன்னா அப்ப இத்தனை நாள் வந்து இந்தியா அடையாளமே இல்லாம தான் இருந்ததா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியும் நமக்கு தோணுது இதை தொடர்ந்து தாய்மொழி இந்தி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இந்தியாவுக்கு எந்த அடிப்படையில அவர் வந்து தாய்மொழி இந்தின்னு சொல்றாருங்கிற 
ஏற்கனவே மத்திய அரசு இந்தி மொழி அல்லாத மாநிலங்கள்ல இந்தியை திணிக்கிறதுக்காக பல முயற்சிகள் எடுத்து வந்துட்டு இருக்காங்க குறிப்பா சொல்லணும்னா புதிய கல்விக் கொள்கையில கூட இருமொழி கொள்கையை எடுத்துட்டு மும்மொழி கொள்கை இந்தி கட்டாயம் போன்ற பல திட்டங்களை அவங்க வந்து கல்வி மூலமா திணிக்கிறதுக்கு முன் வந்தாங்க இதுக்கும் பல எதிர்ப்புகள் வந்துட்டு தான் இருந்தது இந்த வகையில அமித்ஷா அவர்களின் இந்த ட்வீட் இந்தியை திணிப்பதா இருக்கிறதாக சமூக வலைதளங்களை பல பேர் தங்களோட கருத்துக்களை தெரிவிச்சு வந்துட்டு இருக்காங்க மேலும் இது போன்ற செய்திகளுக்கு தரூஸ்டோ நியூஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவும் நன்றி வண